Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette conférence de restitution de l'ouvrage « La face cachée des sociétés civiles au Maghreb » organisée par l'Agence française de développement en partenariat avec Aix-Marseille Université et le laboratoire interdisciplinaire Environnement Urbanisme. Ce webinaire est organisé deux jours avant la journée mondiale des ONG qui a lieu traditionnellement annuellement le 27 février, qui intervient cette année en 2021 dans des conditions particulières à l'heure où le monde subit une crise sanitaire sans précédent aux conséquences sociales et économiques particulièrement difficiles au Maroc, en Algérie et en Tunisie, où les acteurs de la société civile pourront et devront certainement jouer un rôle tout particulier pour contribuer à en pallier les effets. Je cède sans plus tarder la parole à M. Mathieu Vasser, notre directeur régional Afrique du Nord de l'Agence française de développement, et je vous remercie chaleureusement pour votre participation. Merci. Merci Johan et bonjour à tous. Euh, en guise d'introduction, hein, mais aussi de, de mise en perspective, quelques mots sur le groupe AFD et la façon dont est conçue son activité en Afrique du Nord et son lien avec la société civile qui nous a conduit notamment à accompagner les travaux de, de recherche autour desquels nous échangeons aujourd'hui. La conjonction d'évolutions simultanées hein, marque cette région, des évolutions, je dirais même des transformations profondes économiques, sociales, environnementales et dans certains cas politiques, des enjeux structurels sur lesquels je ne reviens pas longuement puisque tout le monde les connaît en termes de, de chômage, d'inégalité, de, de stress hydrique ou de, de conditions climatiques qui ne font que s'aggraver. Tout ceci posant la question de la place de l'individu en fait dans la société, en particulier des, des générations futures. Et puis notre, finalement notre constat, que la crise Covid est venue amplifier fortement ces tendances. Elle a joué un rôle d'accélérateur d'une certaine manière, mais aussi de, de révélateur en fait, de la non-durabilité euh, des trajectoires de, de développement. Et à ceci s'ajoute l'imbrication euh, de ces enjeux, la communauté euh, de défis entre l'Afrique du Nord et, et l'Europe, et le Maghreb en premier lieu, qui est un fait qu'on a beaucoup euh, étudié, et qui nous fait appréhender les choses de façon unique avec cette région, comme nulle autre région dans le monde pour nous Européens, et qui nous fait prendre conscience du fait qu'il est absolument nécessaire aujourd'hui d'entrer dans un nouveau paradigme et de renforcer des liens historiques entre nos deux régions. Une stratégie qui est donc tournée vers l'idée de transformation, transformation pour arriver à de nouveaux équilibres sociaux et environnementaux au service desquels, en quelque sorte, se place l'économique pour contribuer à ces défis communs dont je parlais tout à l'heure entre la France et l'Afrique du Nord, et plus largement entre l'Europe et l'Afrique du Nord. Trois éléments qui sont pour nous importants. D'abord, en, en termes de méthode, d'abord une approche résolument portée sur le long terme. Euh, la deuxième, c'est l'idée de transformation. Transformer, c'est aussi euh, miser différemment euh, et prendre en compte des jeux d'acteurs nouveaux, et en particulier les, les acteurs de la société civile. Et puis le dernier, auquel on tient particulièrement, c'est dans toutes nos actions, euh, d'être avant tout et en premier lieu un véhicule de promotion, d'échange, de catalyseur, de liens euh, entre les deux rives de la Méditerranée pour faire face à, à, à cette tentation du, du repli qu'on observe euh, partout et euh, en s'inscrivant dans une idée de, de partenariat, de résolution commune des problèmes, les axes euh, autour desquels on va travailler, les axes climat, euh, les axes cohésion sociale et les axes économiques. Tout ceci, on le fera avec les instruments de notre groupe AFD ProParco et Expertise France qui nous permettent, à travers ces différents instruments, de travailler sur tous les sujets et avec tous les acteurs. La diapositive suivante va me permettre de vous parler quelques minutes de la place centrale des sociétés civiles que nous accordons à la société civile dans cette stratégie régionale. D'abord, en rappelant que c'est une priorité de la France et l'Agence française de développement est là pour décliner cette politique, mais aussi plus spécifiquement dans cette stratégie à travers le, ce qu'on en attend 
le, le rôle primordial qu'on lui voit jouer dans les liens, justement, euh, entre les deux rives. Le fait aussi que ce sont euh, des acteurs du changement. On voit que la société civile est un véhicule formidable d'innovation économique et sociale, et c'est euh, donc vers eux que euh, nous souhaitons euh, nous tourner pour accompagner un certain nombre de transformations, et puis aussi en revisitant d'une certaine manière l'articulation de l'action des sociétés civiles avec la politique publique, et je pense qu'on aura l'occasion aujourd'hui d'en parler longuement. Euh, tout d'abord, un guichet qui permet d'accueillir les initiatives prises par les organisations de la société civile euh, et que nous examinons et que nous finançons à travers d'autres modalités de financement à travers notamment des appels à projets thématiques qui nous permettent de mettre l'accent sur des sujets particulièrement importants eu égard à notre stratégie, mais aussi aux enjeux que traverse la région. L'idée, au-delà des instruments, c'est de miser davantage sur la société civile au sens large pour accélérer les transformations, ce qui implique une prise en compte dans nos actions, dans l'ensemble de nos réflexions, dans notre dialogue aussi avec les pouvoirs publics, euh, la prise en compte de cette dimension des recommandations et de l'action des sociétés civiles, et ce qui suppose donc d'être absolument à l'écoute euh, pour améliorer encore notre compréhension euh, des, des sujets, des dynamiques en cours. Et donc, je pense que ceci rejoint parfaitement euh, l'exercice dans lequel nous nous lançons aujourd'hui et dont je me réjouis. Merci à vous et bonne continuation pour ces travaux. Je vais désormais laisser la parole à Madame Fatima Chaïd, Monsieur Emmanuel Matedi et Monsieur Martin Péricard pour leur présentation de l'ouvrage « La face cachée des sociétés civiles au Maghreb ». Quand on parle de la Méditerranée et particulièrement des rives sud de la Méditerranée, euh, nous nous apercevions que euh, nous évoquions euh, et, 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 et l'ensemble des acteurs évoquaient euh, euh, cette partie euh, et, et notamment le Maghreb euh, sous forme de crise, euh, des crises écologiques, euh, des crises migratoires, des crises sécuritaires, économiques, sociales, politiques, euh, et que il y avait peu finalement euh, de regards euh, qui étaient portés euh, sur d'autres dimensions que la dimension politique de l'expression citoyenne dans la foulée des printemps arabes. Il n'y a pas une société civile, euh, elle est composite, euh, elle est euh, euh, fragmentée, euh, euh, en tout cas euh, elle n'est pas constituée d'un bloc et, et porter un regard sur l'histoire de ces sociétés civiles nous a paru euh, indispensable pour comprendre euh, aujourd'hui et demain. Il nous fallait mettre en évidence euh, à travers une lecture historique quels sont les faits marquants et quels sont les acteurs qui ont fait qu'aujourd'hui euh, la société civile dans ces trois pays s'est développée, euh, elle s'est renforcée et qu'elle est devenue aujourd'hui l'acteur euh, qu'il est, un acteur important avec lequel dorénavant les pouvoirs publics doivent composer. Dans les trois pays, il y avait euh, une société qui organisait selon un, un modèle traditionnel, euh, organisée et qui fonctionne selon les us et coutumes et également qui organise tous les domaines de la société. Et sur ce fait, qui est commun aux trois pays, il y aura l'intervention de, de l'occupation, le même pays qui va occuper les trois, les, les, les trois pays pendant une période qui est différente, avec des dénouements qui sont différents, avec des, 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 des statuts qui sont différents. Après toutes les promesses de liberté et d'égalité, nous avons vu dans les trois pays l'instauration de régimes autoritaires, totalitaires. Et qui dit régime autoritaire dit en face l'organisation de la résistance. Et c'est à cette période-là que vont naître les premières associations de droits de l'homme, de droits des femmes, les associations de jeunesse. Et à partir de cette période, on va dire qu'il y aura une relation qui va être une relation très difficile, conflictuelle entre la société et, la, et, et, et les pouvoirs publics. Le troisième élément, ces pays vont procéder à des ouvertures, mais des ouvertures très contrôlées. Et donc, c'est à ce moment-là qu'ils vont naître les associations de développement, celles qui sont créées par le pouvoir, mais celles qui, sont, euh, euh, qui viennent d'initiatives citoyennes qui ont euh, eu l'idée ou le besoin de participer au processus de développement. Il y a eu l'apparition des premières associations qui ont un référentiel religieux et qui ont été, selon les cas et selon les périodes, soit tolérées, 
soit euh, interdite, euh, soit encouragée en fonction des politiques des pays, euh, de chacun des pays. Enfin, le premier point commun est un point politique. Le deuxième élément donc, qui fait différence, c'est la présence de syndicats très forts en Tunisie, euh, impliqués politiquement, qui va jouer un rôle important, que ce soit avant 2011 ou que ce soit après 2011, dans, dans le dénouement de la, euh, de la crise et dans la transition. Le troisième élément est un élément important et c'est également euh, euh, par rapport à cela que la société civile a pu évoluer, c'est les financements. Alors, ce qu'on peut dire sur la coopération internationale et les bailleurs de fonds, euh, cela a été dit, euh, il y a une augmentation de l'aide dans la région suite au printemps arabe avec des bailleurs euh, qui sont euh, nombreux comme la Banque mondiale, la, la, la Banque africaine de développement, la Banque européenne d'investissement ont été là euh, pour euh, apporter leur aide dans la région. Alors au Maroc, si on essaie de décliner un petit peu par pays, au Maroc, il y a une présence importante diversifié euh, et qui est ancienne. Hein. En Algérie, euh, il y a un appui à la société civile euh, euh, qui, elle aussi, euh, précède les, les, les mouvements du, du printemps arabe, mais qui est euh, sous contrôle des pouvoirs publics. Et en Tunisie, il y a eu, euh, suite euh, euh, au printemps arabe, un investissement massif dans des programmes de renforcement des capacités de la société civile. En quoi euh, la coopération internationale et les bailleurs de fonds euh, soutiennent euh, certaines associations au détriment des autres euh, En quoi euh, euh, ces, cette coopération internationale participe euh, finalement à la fabrique d'une société civile divisée euh, et, et, et en quoi euh, cette coopération internationale euh, contribue euh, à fragmenter euh, euh, les sociétés civiles des pays euh, concernés. Euh, les acteurs rencontrés ont l'impression que les bailleurs et la coopération internationale se retirent finalement à des moments critiques de viabilité euh, des initiatives. On, on sait bien que sur le plan politique, il y a potentiellement des points de bascule préoccupants, notamment en Algérie et, ou en Tunisie. On a bien conscience que dans les domaines observés, les problèmes et les manques euh, sont immenses. Et pour les associations en tant que telles, euh, on observe depuis des années que leur situation est contrastée, euh, qu'elles souffrent souvent de professionnalisation et de capacité de financement, ou encore qu'elles peuvent être parfois orchestrées et manipulées. Ça veut dire que ce qui a compté pour nous, en ayant malgré tout conscience de ça, c'est d'aller observer des actions menées par la société civile qui sont, de notre point de vue, très enseignantes. Des expériences aussi que leur faible nombre ne doit pas nous empêcher de regarder. Au contraire, car si elles sont, si elles sont là, ce n'est pas non plus par hasard. Pour illustrer le propos, j'évoquerai des initiatives ou des démarches qui nous sont apparues comme des trouvailles très intéressantes à l'échelle des trois pays. Sur la question de l'emploi, par exemple, il existe des associations qui sont capables d'aller chercher des jeunes en difficulté, de les accompagner vers la formation professionnelle avec une mise à niveau, puis de les aider à décrocher un emploi jusqu'à assurer le suivi en entreprise durant les premiers mois de leur insertion professionnelle, qui permet que chaque maillon de l'action porte ses fruits, bien plus que lorsqu'on mène des actions segmentées dans la formation d'un côté, dans la recherche d'emploi de l'autre, comme le font beaucoup de politiques publiques d'ailleurs. Sur le thème de l'animation socioculturelle et artistique maintenant, vous avez des associations qui investissent des quartiers sensibles, stigmatisés, ils développent des dispositifs structurants, animent l'espace public, mènent des actions d'embellissement qui jouent sur le climat social, voire participent de son apaisement. Vous avez aussi des actions artistiques et culturelles qui, parce qu'elles réalisent sur l'espace public, provoquent un travail sur l'identité des lieux, interrogent l'image que les habitants ont de leur quartier, mais aussi celle qu'ils renvoient aux autres jusqu'à parfois provoquer un changement de regard sur les difficultés sociales et les phénomènes de stigmatisation observés. Et les associations qui mènent des, 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 des actions dans ce, dans, dans ce domaine-là, il y en a un certain nombre. Euh, L'association Babel Oued à Alger, Artaki à Sfax, euh, le Cirque de Salé euh, euh, au Maroc. Bref, euh, 
on en reparlera sans doute tout à l'heure, notamment dans le cadre de la table ronde, du travail qui peut être mené à l'échelle de quartiers sensibles, avec SDH à Oran, qui par le biais de la formation à certains métiers d'art, mais aussi de l'animation sociale et culturelle du quartier de Sidi El Wari, produit des changements aux deux niveaux que je viens d'évoquer. Un accompagnement spécifique vers l'emploi par la formation professionnelle des jeunes et la requalification en même temps d'un édifice et d'un quartier dégradé. Je veux bien changer de slide, Karen. La deuxième chose que l'étude met en avant, c'est l'existence d'associations qui développent des actions dans des domaines qui viennent souvent suppléer aux déficiences de l'État et des politiques publiques, ou compléter ces mêmes politiques. Je prends deux exemples pour illustrer le propos. Vous avez des associations qui ont développé, en partenariat avec les établissements, des activités qui visent à enrichir les curriculums académiques et provoquent le désir de rester à l'école ou d'en faire quelque chose. À titre d'exemple, M-Size préfigure à leur manière les politiques publiques qu'il faudrait développer. AESVT, donc l'Association des enseignants des sciences de la vie et de la terre, c'est l'existence d'associations qui développent des actions dans la perspective de s'autonomiser. Elles jouent ainsi le rôle classique d'associations qui mènent des projets de solidarité, de bienfaisance, et qui ont besoin de moyens pour cela, en même temps qu'elles développent une structure privée portée par des valeurs sociales et font de la prestation rémunérée. Un modèle économique potentiellement, intéress... potentiellement pardon, autonome et très intéressant à observer, dont on reparlera sans doute tout à l'heure, avec l'Obna Saïdi et ce que fait Chanty, avec tout ce que cela suscite d'intérêt, de questionnement, mais aussi de doute. À cet égard, l'introduction du numérique et le développement des réseaux sociaux ont modifié bien des manières d'agir, aussi bien dans l'interpellation des pouvoirs publics que dans le processus d'accompagnement des bénéficiaires. Je donne deux exemples pour illustrer le propos. Dans le domaine de l'emploi, on voit émerger dans les plus grandes villes des incubateurs qui envisagent l'accompagnement des entrepreneurs d'une manière nouvelle, loin des standards mis en avant pendant 20 à 30 ans quand on parlait d'aide à l'auto-emploi. Les populations bénéficiaires ne sont pas forcément les mêmes. Le diplômé chômeur se prête en effet plus à ce type d'accompagnement, mais il y a aussi des jeunes sans diplôme qui bénéficient de nouvelles formes d'accompagnement très proches de celles-ci. Dans le domaine de la mobilisation citoyenne, il en est de même. Quand Simpsi Maraba, il y a aussi des manières de faire qui sont révélatrices de changements très importants dans les méthodologies de travail, notamment parce que la révolution permise par les nouvelles technologies est là et que cela change bien des manières d'interpeller le politique comme de travailler au quotidien. Alors, si cet angle d'entrée sur les initiatives observées pouvait indiquer quelque chose, c'est d'abord de prendre le temps, plus que jamais, d'observer et d'écouter les évolutions en cours qui ne cessent de s'accélérer et de se complexifier pour ajuster et adapter au mieux l'action. La deuxième, c'est de s'inspirer de certaines trouvailles qui savent faire avec le contexte et l'implication forte des personnes directement concernées. Et puis pour finir, c'est de favoriser le développement de partenariats nouveaux entre la société civile et les pouvoirs locaux ou centraux. Voilà, je m'arrête là et puis s'il si y a des questions sur la chair, j'hésite pas à en parler. Nous allons sans plus tarder passer à la deuxième partie de notre, éven, de notre événement sur une, une table ronde pour répondre à la question du rôle que jouent les organisations de la société civile dans le prolongement de l'action publique au Maghreb. Donc nous avons avec nous, pour répondre à, à cette question globale, nos cinq autres invités que je remercie à nouveau. Donc nous avons tout d'abord Madame Marion Isvi, directrice exécutive du réseau Euromed France qui est le REF qui est basé à Paris. Nous avons ensuite Madame Lobna Saidi, cofondatrice de l'association tunisienne Chanty basée à Tunis. Nous passons maintenant à Casablanca avec Monsieur Boujema Belland, président délégué chargé des affaires administratives et financières de l'association des enseignants dans sciences, des sciences et vie et de la terre au Maroc, et Madame Aïssa Brahimi en Algérie, à Oran, première vice-présidente de l'association algérienne Santé Sidi El Wari, et, et enfin, excusez-moi, Madame Valérie Huguenin, responsable adjointe de la division des partenariats avec la société civile de l'Agence française de développement. Bonjour à vous. 
à toutes et tous. Quel rôle et quelle influence finalement joue votre association dans la réponse aux défis sociaux et économiques de la Tunisie on est toujours en train de parler de euh, la ré révolution euh, qui nous a permis de, justement de, 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 de parler dans un espace civique plus libre euh, avec euh, une loi, euh, un décret de loi pour le moment euh, qui régule cette activité associative, la loi 88 de 2011. Euh, certes, euh, on a euh, cette, euh, un peu ce, ce clivage entre les anciennes générations euh, qui ont vécu sous la dictature et qui ont euh, survécu après pour la plupart, mais aussi une nouvelle société euh, émergente et qui euh, a beaucoup appris euh, grâce à cette action de la coopération internationale en termes de gestion de projets, en termes de mise en place d'activités sur terrain, etc. Et je pense que, en tout cas, ce que nous constatons, nous, en tant que chantier, si en jouant ce rôle aussi de renforcement de capacité envers beaucoup d'associations, c'est que ce besoin-là, il est toujours existant et que euh, il y a plusieurs rôles euh, à jouer euh, et que cette, acte, cette, cette présence de la société civile dans l'espace politique, elle doit être à tous les niveaux. Et, et ce n'est pas seulement en étant dans des actions de plaidoyer qu'on va pouvoir changer, changer les choses. Euh, il faut être à tous les niveaux que euh, Martin a évoqué, le micro, méso et, euh, et, et, et macro, ou politique, euh, stratégique politique, euh, et c'est pas, je pense pas que, euh, en répondant aussi à la question qui a été posée, qui pour moi est très intéressante, ils sont plus en, sur le terrain et d'autres associations qui sont plus dans des actions de réflexion, de stratégie. Euh, au fait, euh, euh, tel que nous le faisons à Chanty et nous l'imaginons avec nos partenaires, à tous les niveaux, il y a des apprentissages à faire et qui peuvent servir à la fois des changements très localisés, mais aussi des changements au niveau des politiques. C'est pour ça que je donne l'exemple concret d'une action qu'on mène avec un collectif qui s'appelle Tout nos solidaires. On a toujours des choses à revendiquer et à préserver. Rien n'est acquis. Les droits humains peuvent, du jour au lendemain, être euh, bafoué ou, euh, ou euh, contrainte. Euh, on voit, par exemple, euh, avec l'instabilité politique, quand on est acteur de la coopération internationale, qu'on appuie une société civile qui lutte pour préserver ces droits-là. Et d'un autre côté, on appuie l'État euh, avec ses ministères, avec ses plans de développement à euh, créer des stratégies et des politiques pour le pays. Il faut aussi avoir euh, cette vision un peu euh, globale et, 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 et rapprocher et jouer ce rôle de rapprochement euh, des visions, euh, parce que parfois c'est les mêmes bailleurs qui financent la société civile pour euh, clamer et travailler sur ces droits. Euh, on a un manque énorme euh, de cette action-là euh, en Tunisie, mais je pense que c'est pareil euh, dans d'autres pays où l'action sociale n'est pas visible. Euh, choisir par nous-mêmes une forme forte de représentativité collective. Euh, souvent, on est impliqué ou appelé quand il s'agit de, de droits humains de manière générale, ou quand il s'agit d'autres d'autres accès à des services ou à des droits, et également euh, être reconnu, par exemple, dans les crises politiques. Aujourd'hui, on est dans une crise euh, constitutionnelle euh, en Tunisie, où euh, seuls les politiques dialoguent. Je, je me tourne maintenant vers Monsieur euh, Monsieur Belland euh, pour le Maroc. Comment comment s'articule votre rôle avec les politiques publiques mises en place en réponse à la crise euh, Avec la nouvelle contribution de 2011, qui a prévu de nouveaux rôles à la société civile euh, au Maroc, soit à travers la possibilité de contribuer indirectement dans le contexte de gestion de l'affaire publique, par exemple, possibilité de présenter des propositions au Parlement, au gouvernement, ainsi qu'à d'autres établissements publics, soit, et là, c'est une attente qu'on attend contre la société civile, c'est la mise en place d'un conseil supérieur consultatif de la jeunesse et de la société civile. Malheureusement, jusqu'à maintenant, euh, les régions ont beaucoup, ont beaucoup de responsabilités et un grand pouvoir pour un petit peu gérer les, la politique de développement au sein de leur région. Et ça nécessite bien sûr l'implication de la société civile à un grand niveau. La façon dont elle s'est composée, euh, ça nécessite une réflexion, une révision de la part de de, 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 bien sûr, des décideurs au niveau régional, même, voire même au niveau central. À, aux décideurs, surtout au niveau communal et régional, qu'on peut, bien sûr, cette problématique de gestion de TCI peut être bénéfique pour le citoyen et non pas pour des sociétés délégataires qui, qui gèrent. 
pour répondre aux, aux défis socio-économiques du pays, et en particulier euh, sur l'emploi des, des jeunes euh, et la jeunesse avec, lesquels, avec laquelle vous travaillez euh, énormément, je crois. Bonjour tout le monde, je suis ravie d'être parmi vous ce matin. Je pense que l'essentiel des difficultés que nous rencontrons aujourd'hui, c'est d'abord par rapport au financement, par rapport à cette loi qui nous restreint dans la recherche de fonds. Donc, par exemple, une association aujourd'hui ne peut pas euh, ne peut pas aller euh, chercher de l'autofinancement pour euh, pour financer ses propres activités. Pour nous comme école qui travaille à plein temps avec un staff euh, rémunéré, avec beaucoup de, de charges et de dépenses. Les appels internationaux, les, les programmes nationaux nous, nous, nous fatiguent et limitent notre action parce que nous sommes tout le temps à la recherche de fonds. Donc, euh, une lueur d'espoir, une vision qui n'allait pas dans la même direction. Une société civile très à l'écoute de la société, je dirais même parfois en avance sur le, le politique dans la vision euh, globale et future du pays. Donc, nous avons entrepris des projets de développement dans l'environnement, dans le culturel, dans la formation et l'insertion. Et euh, c'est vrai qu'il y a beaucoup à dire hein, sur cette question. Euh, donc, on est là pour euh, développer les compétences des jeunes. On commence par tous les petits, d'ailleurs. Euh, on accueille de tout petits enfants ici à SDH pour que eux, ils soient le futur de, de ce pays. On a vu les jeunesses des pays du Maghreb présentent un enjeu majeur dans l'évolution sociale et économique de, des pays du Maghreb, du Maghreb. Or, et comme nous venons de, de commencer à, à le voir avec euh, SDH, il est souvent constaté que cette jeunesse souffre d'insuffisantes opportunités euh, ou d'un manque de représentativité, tout simplement, pour jouer pleinement son rôle. Comment voyez-vous, Madame Isvi, euh, son évolution et quels pourraient en être les leviers Bonjour à tous, écoutez, merci pour cette invitation. Je, pour répondre directement à votre question, il y a beaucoup de choses qui ont été dites, mais ce que je peux vous, vous dire pour commencer, c'est que le REF, donc le réseau Remède France, c'est un réseau plurithématique français qui s'intéresse à la Méditerranée, qui n'est pas spécifiquement une organisation de jeunesse, mais qui a développé depuis 2015 tout un volet de travail en direction de la jeunesse en Méditerranée, pour les raisons qui ont largement été évoquées avant, parce que les jeunes sont aujourd'hui la, la catégorie de la population de la région, et j'inclus la jeunesse européenne dans, dans ces constats, même si évidemment chaque territoire est touché différemment par les problématiques auxquelles la région fait face aujourd'hui. Mais voilà, les jeunes sont touchés de manière très aiguë par la question de la difficulté d'accès à l'emploi, par la précarité, par l'enclavement territorial, les restrictions à la mobilité, etc. Donc, tout ce chantier de travail qui s'est structuré autour de rencontres annuelles, qui aujourd'hui s'est beaucoup développé et qui nous amène là à la constitution d'un réseau qu'on appelle Jeunesse Mène, nous pousse à être d'une part inquiets, très inquiets par rapport à la situation des jeunes d'aujourd'hui, dont une partie de la jeunesse est en souffrance, c'est-à-dire qu'il y a une fracture de plus en plus importante au sein même de, de la jeunesse, des jeunesses. Donc c'est une inquiétude forte, une défiance importante par rapport aux, aux politiques et aux formes de participation traditionnel et puis euh, voilà une, un enclavement territorial dont je, je viens de parler qui, qui pousse aussi à avoir accès à l'autre et au monde à travers les écrans et donc à travers le prisme déformant et stéréotypé des médias etc donc c'est une situation qui euh, qui n'est pas extrêmement réjouissante et paradoxalement euh, au REF on, on est on est quand même relativement optimiste parce qu'on observe comme ça a été beaucoup dit un large phénomène de mobilisation de, de jeunes dans euh, des associations formelles ou informelles, dans des collectifs citoyens, dans la production d'informations indépendantes, donc euh, la création de médias citoyens, des radios associatives, des blogs, dans la création artistique à travers le street art, des rappeurs dont on parle beaucoup en ce moment, des humoristes qui émergent, etc. Donc il y a, euh, on constate que ce dés, enfin, en tout cas que cette défiance vis-à-vis -vis des, des systèmes euh, traditionnel qu'on qu constate hein, et qu'on entend, n'est pas non plus la manifestation d'un désintérêt pour, euh, pour le bien commun et l'engagement, bien au contraire. Et la crise sanitaire nous a aussi montré que les jeunes avaient une capacité de, de mobilisation, d'initiative, de création, voilà, puisque beaucoup se sont euh, engagés euh, voilà, auprès de leur communauté, dans leur quartier, ont monté des collectifs euh, citoyens. C'est un phénomène qui a été beaucoup, beaucoup, et qui s'observe encore beaucoup, euh, particulièrement en Algérie, mais pas que. Voilà un peu les leviers qui sont au cœur et qui forment un peu le squelette de notre réseau Jeunesse Med. Donc d'une part, c'est le besoin de mixité. Le besoin de mixité. Voilà, j'insiste beaucoup là-dessus parce que il n'y a pas une jeunesse, on parle beaucoup de la jeunesse, mais en fait, il y a mille jeunesses. Voilà. Donc euh, ça nous paraît indispensable 
de créer aujourd'hui des espaces de mixité pour lutter contre euh, toutes les fractures, c'est-à-dire de mixité entre les hommes et les femmes, entre euh, tous nos pays, les pays du Nord et du Sud, mais les pays du Nord entre eux, également les pays du Sud, à l'intérieur même des territoires, entre les pôles urbains, les quartiers périphériques, les zones rurales. Donc euh, voilà, le, là, il faut, il faut vraiment promouvoir l'interconnaissance, créer des espaces pour que les jeunes puissent aussi se, con se confronter au réel, c'est-à-dire à la réalité de, de l'autre, à la complexité de, de l'autre aussi, au-delà de, des représentations un peu caricaturales qu'on peut avoir, euh, les considérer comme des citoyens tout court. Voilà, ça, ça me paraît une base. On parle beaucoup du fait qu'il faut faire passer les jeunes du statut de bénéficiaire au statut d'acteur. C'est une évidence, c'est une priorité. Il le faut. <rire> Donc, il faut vraiment légitimer la parole des jeunes, prendre en compte leur expertise, leur culture, leurs envies, leur format créer des espaces de rencontres multilatéraux euh, qui vont permettre aux jeunes de, de, de donner du sens et de la valeur euh, au système mondialisé dans lequel on est, c'est-à-dire leur permettre d'une part, en se confrontant à l'autre, de se situer eux-mêmes dans leur propre territoire, donc travailler sur les identités propres, sur la spécificité des, des territoires méditerranéens et aussi euh, construire, réfléchir à, à, à notre identité euh, méditerranéenne et en, en, en travaillant sur les enjeux qui nous sont communs. Voilà, ça, ça me paraît un autre levier fondamental aujourd'hui dans un système qui est un système mondialisé, c'est-à-dire où nous sommes tous interconnectés. Il n'y a pas de, de, de construction de la paix possible, quelle que soit la qualité des projets qui soient soutenus. Si, euh, si, euh, si il n'y a pas un travail euh, un peu systémique euh, qui est fait autour de la question de la montée des inégalités euh, qui est dramatique dans la région. Voilà, ça, je, je, je le dis. Mais des recommandations du rêve, du coup, pour la coopération, ce serait d'une part, évidemment, d'impliquer les jeunes dans le suivi, la mise en place, euh, l'élaboration, la gouvernance des politiques publiques, des dispositifs, des projets qui les concernent, et pas que qui les concernent d'ailleurs, mais en tout cas qui les concernent clairement. Travailler sur la cohérence des politiques, comme le disait Lobna tout à l'heure, ça, ça nous paraît euh, voilà, indispensable soutenir les micro-projets des jeunes, simplifier les procédures pour sortir parfois d'une certaine forme d'élitisme, en tout cas qui induit l'hyper-technicité la, la, euh, des dossiers de, de demande de financement, ouvrir les appels à projets dans la mesure du possible à des entités aussi qui sont non enregistrées, parce que je pense que beaucoup de jeunes sont aussi euh, voilà, porteurs de projets ou enga engagés dans des collectifs informels qui font un travail super intéressant, donc je pense que c'est vraiment dommage de de ne pas pouvoir travailler avec eux. Être reconnu à notre juste valeur, à, à reconnaître les compétences que, que nous avons aujourd'hui dans les différents domaines donc liés euh, au développement euh, de notre pays. Donc, être reconnu comme un, un partenaire euh, de développement euh, d'intérêt de général, euh, d'être justement consulté dans euh, les différentes stratégies euh, développées par le gouvernement euh, pour le développement économique, culturel et social, être aussi impliqué dans des projets euh, nationaux euh, de développement dans le domaine de la formation des jeunes, dans le domaine de la réinsertion, mais aussi dans le domaine de la production de richesses euh, et de développement euh, de programmes de grande envergure, surtout SDH, dans le domaine du patrimoine. Il y a des enjeux euh, à court et à moyen terme, c'est euh, justement cette structuration euh, libre et euh, spontanée et, et volontaire de la société civile dans le pays et avoir plus de place avec les, les, les pouvoirs en place à l'échelle locale, comme régionale, comme nationale, euh, avoir aussi un pied ou euh, une introduction dans le monde académique, parce qu'aujourd'hui, euh, cette table ronde n'aurait pas eu lieu s'il n'y avait pas cet ouvrage, ce travail de recherche euh, qui complète le travail de terrain. Et ça, c'est des choses sur lesquelles on commence à travailler, parce qu'avec Chanty, on a euh, co-construit avec l'Institut supérieur de gestion de Tunis un master qui s'appelle « Management des organisations sociales et solidaires ». On espère bien d'ici dix ans que la société civile marocaine devient, deviendra un acteur fondamental et jouera un, un rôle clé dans la promotion de l'intégrité et dans, de la lutte contre la pauvreté et les changements climatiques, et bien sûr, on espère bien avoir un, grand, un bon positionnement pour participer au, au processus décisionnel des affaires publiques. Certes que la Constitution nous a ouvert cette opportunité, 
mais ça reste dans ses débuts et on espère bien d'ici dix ans que la société civile pourra participer au processus décisionnel. Cette table ronde nous a permis à la fois de faire le constat donc d'un besoin de plus de mixité, un plaidoyer qui n'est pas suffisant dans l'action des acteurs de la société civile, le besoin d'altruisme, le besoin de connexion entre les deux rives, d'agir à différentes échelles, qu'elles soient micro, macro ou méso, faire participer la jeunesse, on l'a bien entendu, hein, notamment avec le REF et, et l'association SDH, et mieux prendre en compte cette jeunesse dans les décisions et la faire participer. Euh, un avenir, un avenir certes, euh, avec, euh, on l'espère, euh, que les associations soient prises en compte comme un vrai partenaire de développement, avec plus de reconnaissance, plus d'implication, euh, des, des processus, des procédures facilitées, euh, plus, une plus grande mobilité ou encore une pérennisation de, de l'action euh, de, de, de ces associations. Je tiens vraiment à vous remercier toutes et tous euh, pour vos interventions respectives. Je remercie également l'ensemble des participants à, cette, à ce webinaire qui aura duré un tout petit peu plus de deux heures. Euh, donc, merci de votre euh, patience et de votre écoute. Euh, je tiens également à remercier euh, Alternative Communication, Production et Conseil pour son aide à, à la réalisation. Donc, euh, Karim, merci beaucoup. Euh, et je tiens... Euh, voilà, à vous remercier au nom de, de, de la Direction régionale Afrique du Nord et de l'AFD. Et je vous souhaite à très, très bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.